మధ్యలో ఏవో ఎక్యూట్ కండిషన్స్ మామూలు జనరల్ గా చెప్పినటువంటి వాటిని బట్టి చూసి మందిస్తూ ఉంటాం కొంతకాలం సంవత్సరం పోయిన తర్వాత సంవత్సరన్నర పోయిన తర్వాత చూసుకుంటే ఒకసారి మొత్తం రికార్డ్ అంతా వెరిఫై చేసుకుంటే ఎక్కడా కూడా వాడికి ఇవి ఇలా రిపీట్ అవుతున్నాయి కానీ ఎక్కడా తగ్గలేదు అలాగే ఉంటుంది అసలు బేసిక్ గా పేషెంట్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది అది గనక అలా ఉంటే జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అది కంటిన్యూ అవడం అనేటువంటిది మంచిది కాదు అది అలా కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకోండి ఏమవుతుంది ఎప్పుడు కూడా వాడికి ఎన్నాళ్ళైనా సరే వాడికి పడాల్సినటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ క్రానిక్ రెమెడీ పడదు కొన్ని కొన్ని చోట్ల చూస్తూ ఉంటాం కేసు అంతా రాసుకుని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం ఏమిటి ఇస్తున్నాం ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏ రోజు కూడా వాడికి యాంటీ మయాజ్మేటిక్ గానీ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ గానీ వేయలేదు ఈ సంవత్సరం సంవత్సరం నుంచి నాన్ మయాజ్మేటిక్ అండ్ షార్ట్ యాక్టింగ్ రెమెడీస్ మీద ట్రీట్మెంట్ నడుస్తోంది అటువంటి దాని వల్ల ఏమవుతుంది వాడికి పేషెంట్ లో కొంతకాలం పోయిన తర్వాత ఈ రెమెడీస్ పనిచేయవు అంచేత మనం జాగ్రత్తగా ఏ కేసు అయినా సరే మనం స్టడీ చేసేప్పుడు ఎప్పుడు కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి అవి పడుతున్నాయా లేదా అసలు బేసిక్ గా వాళ్ళకి ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందా లేదా అది మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు వెరిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి అవి చేసుకున్నా కూడా కొంతమందిలో ఈ అబ్జర్వేషన్ కనిపిస్తుంది ఆ రకంగా మనం చేసుకుని మందిస్తూ ఉంటాం అయినా సరే కొంతమందిలో ఈ రకమైనటువంటి మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందువలన అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అటువంటి అది దేని వలన ఆ రకమైనటువంటి కండిషన్ ఉండడానికి కారణం ఏమిటి ఎప్పుడు మంది ఇచ్చినా టెంపరీగా వాడికి రిలీఫ్ వస్తుంది కానీ కంప్లీట్ గా ఉన్నటువంటిది మాత్రం తగ్గటంది దానికి కారణాలు కొన్ని చెప్పాడు ముందు అది చెప్తా తర్వాత నోట్ చేసుకుంది మొట్టమొదటి కారణం ఏంటంటే వాడిలో మయాజం లేటెంట్ గా ఉంది దాన్ని మనం అవేకింగ్ చేయలేదు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం మా యాంటీ మయాజ్మెటిక్ రెమెడీ పడలేదు పడవపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది మయాజం వాళ్ళు లేటెంట్ గా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు మంది ఇచ్చినా ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ సింటమ్స్ తగ్గుతున్నాయి కానీ ఆ మయాజం మాత్రం అలాగే ఉంటుంది ఆ దాని వల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళు కంప్లీట్ రిలీఫ్ అనేటువంటిది రాదు అదేనా పాజిబిలిటీ ఉండొచ్చు లేదా ఇంకో పాజిబిలిటీ చదువుతున్నాడు బాడీలో కొంతమందికి సింగిల్ ఆర్గాన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు అంటే కిడ్నీ ఒకటి తీసేశారు ఓ కిడ్నీ రిమూవ్ చేస్తే వాళ్ళకి అటువంటి కేసుల్లో ఇలాగ రిలీఫ్ వస్తూ ఉంటుంది కానీ పర్మనెంట్ క్యూర్ అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు అలాగే బాడీలో ఎక్కడో ఏదో ఒక వైటల్ ఆర్గాన్ లో నాన్ డేంజరస్ సిస్ట్ ఒకటి ఉంది అనుకోండి మామూలుగా ఏ క్యాన్సర్ లేకపోతే యాబ్సిస్ ఏదో ఎక్యూట్ గా వస్తే అది వేరు కానీ కొన్ని చోట్ల ఏమవుతాయంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి బినైన్ ట్యూమర్స్ కొన్ని ఉంటాయి సంవత్సరాల తరబడి కూడా ఒక్కోసారి అలాగే ఉండొచ్చు అది మ్యాలిగ్నెంట్ కాకపోవచ్చు ఆ కొన్ని ఆర్గాన్స్ లో ఆ రకంగా ఉండడం వల్ల వాడికి ఏమవుతుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇలా టెంపరీగా వస్తుంది కానీ పర్మనెంట్ గా వాడికి మొత్తం బేస్ లో చేంజ్ రాదు అది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అంటున్నాడు ఈ నాలుగు పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పాజిబిలిటీలో మనం ఇన్నాళ్ల నుంచి ఇస్తున్నటువంటి ట్రీట్మెంట్ లో ఎక్కడా కూడా వాడికి కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ కానీ యాంటీ మాయాజ్మెటిక్ రెమెడీ కానీ పడకపోవడం ఒకటి తర్వాత ఈ మూడు పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయి అంచేత అది మనం వెరిఫై చేసుకుని కరెక్ట్ గా చేస్తున్నామో లేదా చూసుకోవాలి దో ది రెమెడీస్ దో ది రెమెడీస్ సెలెక్టెడ్ ఆర్ వర్కింగ్ అండ్ ది పేషెంట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ ది పేషెంట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ సిమ్టమ్స్ ఎట్ ది బేసిక్ కండిషన్ ఆఫ్ ది కేస్ ది బేసిక్ కండిషన్ ఆఫ్ ది కేస్ విల్ నాట్ చేంజ్ విల్ నాట్ చేంజ్ అండ్ ది పేషెంట్ కెనాట్ బి క్యూర్డ్ పర్మనెంట్లీ అండ్ ది పేషెంట్ కెనాట్ బి క్యూర్డ్ పర్మనెంట్లీ దేర్ విల్ బి ఓన్లీ టెంపరీ రిలీఫ్ ఓన్లీ టెంపరీ రిలీఫ్ రిలీఫ్ టెంపరీ రిలీఫ్ దిస్ ఈజ్ బికాస్ దేర్ మే బి సమ్ లేటెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ మయాజం లేటెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ మయాజం విచ్ ప్రివెంట్స్ క్యూర్ ఆర్ ఆల్సో ఆర్ ఆల్సో ఇన్ సచ్ కండిషన్స్ దట్ ది పేషెంట్ హ్యాస్ వన్ కిడ్నీ ది పేషెంట్ హ్యాస్ వన్ కిడ్నీ ఆర్ సమ్ మాస్ ఇన్ ది లంగ్స్ సమ్ మాస్ ఎంఏఎస్ఎస్ ఇన్ ది లంగ్స్ ఎట్సెట్రా ఈ కారణాలు ఏదైనా సరే అవ్వచ్చు అంటే అక్కడ మనకి ఏమిటి తెలుస్తుంది దాని వల్ల అంటే అటువంటి చోట్ల కంప్లీట్ క్యూర్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఒక కిడ్నీ తీసేశారు లేదా ఒక లంగ్ పూర్తిగా ఆపరేట్ చేసేశారు ఒక లంగుతోనే పనిచేస్తుంది వాటిల్లో కంప్లీట్ క్యూర్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా సాధ్యం కాదు అటువంటి చోట్ల మనం మెడిసిన్స్ వేసేప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుని వేయాలి అంటే అవి లేకపోయినా కూడా వాడి హెల్త్ నార్మల్ గానే ఉంటుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కిడ్నీ లేనటువంటి వాడికి సాధారణంగా బీపీ నార్మల్ కన్నా ఎక్కువ మెయింటైన్ అవుతుంది మిగతా వాళ్ళ దగ్గర నార్మల్ బీపీ వాడికి ఉండదు వాడి నార్మల్ బీపీ మిగతా వాళ్ళ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకటే కిడ్నీ ఉన్నవాడికి
నార్మల్ గా కొంచెం హై బీపీ లో మెయింటైన్ అవుతుంది వాడి వాడి బీపీ ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ గా వాడికి అంతే బతుకు ఉన్నంత కాలం అంచేత అటువంటి కేసెస్ లో మనకి ఎందుకు ఇంప్రూవ్మెంట్ రావటం లేదు ఈ బీపీ తగ్గటం లేదు ఏంటి ఆయన కంగారు పడకూడదు ఎందుకు తగ్గటం లేదంటే కారణం అది కాబట్టి ఈ అబ్జర్వేషన్ లో మనం చూసుకుని పేషెంట్ ఏ కండిషన్ లో ఉన్నాడో అసలు ఏమిటి ఎందువల్ల ఇలా ఉంటుంది అనేటువంటి తెలుసుకోవాలి కేసు శుభ్రంగా ఫెయిర్ గా ఉండి ఈ కానీ ఈ రకమైనటువంటివి ఏమీ లేకుండా మనకి ఫోర్త్ అబ్జర్వేషన్ లో చెప్పినట్టుగా కేసు ఉందనుకోండి అక్కడ కూడా మనం చూసుకోకుండా ఎంతకాలానికి వాడికి మయాజ్ యాంటీ మయాజ్మెటిక్ రెమెడీ గానీ లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ వేయలేదు అనుకోండి ఉదాహరణకి వాడికి ఇయర్లీ వన్స్ విపరీత యాస్తమేటిక్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి ప్రతి రైనీ సీజన్ లోను వింటర్ సీజన్ లోను వాడికి విపరీతమైనటువంటి అటాక్స్ వస్తున్నాయి వస్తూ ఉంటే వాడికి మనం మంది ఇచ్చాం నెక్స్ట్ ఇయర్ సమ్మర్ వచ్చేసరికి వాడు ఏమంటాడు బానే ఉందండి ఏం లేదంటాడు నాకు తగ్గింది బానే ఉంది మనం వెరిఫై చేసుకోకపోతే ఏమవుతుంది ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్ మన మెడిసిన్ వల్ల మాత్రమే వచ్చింది అనుకుంటాం కాదు ఈ రైనీ సీజన్ లోను వింటర్ సీజన్ లోను మనం ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ అన్ని కూడా షార్ట్ యాక్టింగ్ అండ్ అక్యూట్ రెమెడీస్ ఇచ్చాం వాడికి ఇపికాక్ ఇచ్చాం లేకపోతే బ్లాటా మదర్ టీచర్ ఇచ్చాం బ్లాటా సిక్స్ ఇచ్చాం ఏ బ్యాసిల్ ఇలాంటి రెమెడీస్ ఇచ్చాం ఇప్పుడు వచ్చిన ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమిటి మన మెడిసిన్ వల్ల కాదు సీజనల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వాడికి సమ్మర్ లో అటాక్స్ రావు అక్కడ మనం పొరపాటు పడకూడదు చాలా మంది ఏమనుకుంటా ఉంటే మనం ఇప్పటికి ఐదు ఆరు నెలల నుంచి మన ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్నాడు కదా వాడికి బాగా తగ్గింది ఇంకా ఏస్తమా అటాక్స్ రావటం లేదనుకుంటారు కాదు వాడికి సీజనల్ గా అసలు ఇంప్రూవ్మెంట్ సమ్మర్ లో ఉంది వాడికి సమ్మర్ లో అసలు అటాక్స్ రావు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు జాగ్రత్తగా మేల్కొని వాడికి వేయవలసినటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అప్పుడు రిక్వైర్డ్ పొటెన్సీలో వేస్తే నెక్స్ట్ సీజన్ లో వాడికి ఆ సివిఆర్టీ ఆఫ్ అటాక్స్ చాలా వరకు కట్ అయిపోతాయి అది వేయడం చేత కాకపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఓ మూడేళ్ల నాలుగేళ్ల హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు వాడుతూనే ఉన్నామండి మేము మూడేళ్ల నుంచి వాడుతున్నాం కానీ ప్రతి సంవత్సరం ఇయర్ బై ఇయర్ ఎస్టమేటిక్ అటాక్స్ పెరుగుతున్నాయి సివిఆర్టీ అన్నారు అనుకోండి ఎందుకు అని మనం ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి వెరిఫై చేసుకోవాలి ఏం జరుగుతుందని చేసుకుంటే మనం చేస్తున్న ట్రీట్మెంట్ లో ఏమవుతున్నా అసలు ఇయర్ బై ఇయర్ తగ్గాలి క్రానిక్ ఆస్తమాలో కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి సఫర్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ సీజన్ లో సఫర్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఇయర్ బై ఇయర్ తగ్గుతూ ఉండాలి అలాంటి కేసుల్లో మనం చూసుకుని ఆ గ్యాప్ ఇచ్చినప్పుడు మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ యాంటీ మాజ్మెటిక్ రెమెడీ వేస్తే నోసోడ్ అవసరం ఉన్నా కూడా అప్పుడు వేయొచ్చు సీజనల్ సీజన్ కానప్పుడు వేస్తే ఏమవుతుంది ఒకవేళ అగ్రవేషన్ వస్తే మైల్డ్ అటాక్స్ వస్తాయి ఆ సీజన్ లో పేషెంట్ వచ్చి ఏం చేస్తాడు ఏమున్నాయి నాకు ఇదివరకు ఎప్పుడు సమ్మర్ లో ఆయాసం రాలేదు ఇప్పుడు మేము మీ వైద్యం మొదలు పెట్టాక సమ్మర్ లో కూడా అటాక్ వచ్చింది అంటాడు కానీ ఆ సీ ఆ రెమెడీ వేసిన తర్వాత ఊరికే మైల్డ్ గా వాడికి ఒక నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఒక వారం రోజులు అటాక్ వస్తుంది ఇదే రెమెడీ కనుక మీరు వింటర్ లో కానీ లేకపోతే రైనీ సీజన్ లో కానీ వేస్తే ఊపేసి ఉండేది టాప్ లేపేసేది అగ్రవేషన్ ఇనవిటబుల్ అన్న చోట మీరు ఆ రెమెడీ వేసిన తర్వాత వాడికి మైల్డ్ అగ్రవేషన్ వారం ఎంత ఉంటుంది తగ్గిపోతుంది దానివల్ల మీకు వాడికి ఏమవుతున్న అంత ఆ నెక్స్ట్ సీజన్ లో వచ్చేటువంటి సీజన్ లో అంత ముందు అంత సివిఆర్టీ ఆఫ్ అటాక్స్ వీకెనింగ్ వీక్నెస్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీక్ అయిపోవడం వైటాలిటీ వీక్ అయిపోవడం ఇవన్నీ ఉండవు ఇది మనం గమనించుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎయిత్ అబ్జర్వేషన్ ఇది ఒకటి చాలా చికాకైనటువంటిది సమ్ పేషెంట్స్ సమ్ పేషెంట్స్ ప్రూవ్ ఎవ్రీ రెమెడీ దే గెట్ సమ్ పేషెంట్స్ ప్రూవ్ పిఆర్ఓవీ ఎవ్రీ రెమెడీ దే గెట్ ఎగ్జాక్ట్ గా సూట్ అయింది బ్రయోనియా పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అయింది బ్రయోనియా వేశాం వాడికి ఆ తలనొప్పి తగ్గదు కానీ ఈ బ్రయోనియా తాలూకు మిగతా సింటమ్స్ అన్ని వాడికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి విపరీతంగా సెపియా వేశాం పల్సటిలా వేశాం సల్ఫర్ వేశాం ఏ రెమెడీ వేసినా సరే మీ ఇష్టం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఏ మీరు కరెక్ట్ గానే సెలెక్ట్ చేశారు మెంటల్ సింటమ్స్ ని బట్టే వేశారు జనరల్ సింటమ్స్ అన్ని టాలీ అయ్యాయి మొడాలిటీస్ టాలీ అయ్యాయి కరెక్ట్ గానే వేశారు కానీ ఏమవుతుంది ఇవి తగ్గాల్సింది మీరు ఏమిటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ మిగతా పేషెంట్స్ ను ఈ రెమెడీ వేస్తే డెఫినెట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది వీడికి రాదు ఏ రే ఏ సింటమ్స్ మీద అయితే మీరు రెమెడీ వేశారో ఆ సింటమ్స్ ఏ కాకుండా మిగతా డ్రగ్ తాలూకు సింటమ్స్ అన్ని ఏ ఉన్నాయో అవన్నీ వాళ్ళు వస్తాయి వచ్చి ఆ రెమెడీ తాలూకు ఎన్ని డేస్ ఆమె రెమెడీ వర్క్ చేస్తుందని ప్రూవింగ్ లో ఇచ్చాడో అన్నాడు వీడికి ఆ సింటమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి చాలా కష్టం ఈ కేసులు ట్యాకిల్ చేయడం మాత్రం హైలీ డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే వీటిల్లో ఏ రెమెడీ వేయడానికి మనకి లాభం లేదు ఈవెన్ వాళ్ళలో రెండు రకాలు ఉంటారు కొంతమందికి లో పొటెన్సీలో వేస్తే ప్రూవింగ్స్ వస్తాయి కొంతమందికి హై పొటెన్సీ వేస్తే ప్రూవింగ్స్ వస్తాయి అలా ఉంటే పర్లే హై పొటెన్సీ టెన్ ఎంఓ ఫిఫ్టీ ఎంఓ వేస్తే
కానీ ఉన్న సింటమ్స్ లో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే నైట్రిక్ యాసిడ్ ఇండికేట్ అవుతుంది అటువంటి కేసులో చూసుకుని మధ్య మధ్యలో ఎప్పుడో నైట్రిక్ యాసిడ్ థర్టీ గానీ టూ హండ్రెడ్ గానీ ఇస్తూ ఉంటే స్లోగా ఓ రెండు మూడు ఏళ్ళ అయ్యేసరికి ఈ ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది దాన్ని ఏమంటారంటే ఆ రకమైనటువంటి టెండెన్సీ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఆ రకమైన ఆ రకమైన టెండెన్సీని ఇడియో సింకర్సీ అంటారు ఇడియో సింకర్సీ ఐడిఐఓ ఎస్వైఎన్ సిఆర్ఏ సివై ఈడియో సింకర్సీ అంటారు ఈ కండిషన్ అది బై బర్త్ వస్తుంది ఈ ఇడియో సింకర్సీ అనేటువంటిది కూడా సోరా తాలూకు ఒక ఫేజ్ కొంతమందిలో ఆ టెండెన్సీ అనేటువంటిది బై బర్త్ వస్తుంది వాళ్ళకి స్లోగా జాగ్రత్తగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ కొంతకాలం కొన్ని సంవత్సరాల్లో కొంతమందిలో న్యూట్రలైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఒక ఆవిడకి విశాఖపట్నంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి మందు వాడుతుంది ఆవిడ ఇప్పటికి కూడా వాడుతుంది ఆవిడకి ఇదే కండిషన్ ఏ డోసు వేయండి మీ ఇష్టం ఎనీ డోస్ ఎనీ పొటెన్సీ ఆ మందు తాలూకు లక్షణాలు వస్తాయి కానీ కానీ ఆవిడకున్నటువంటి లక్షణాలు తగ్గవు ఒక పదేళ్లు పన్నెండేళ్లు ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ టెండెన్సీ తగ్గి ఇప్పుడు చాలా వరకు నయం ఆవిడకి ఇప్పుడు ఏ రెమెడీ వేసినా సరే నిలబడుతోంది యాక్షన్ తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది మనం అనుకున్నటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ట్రీట్మెంట్ లోనే ఉంది అయితే మన ట్రీట్మెంట్ వల్ల కలిగినటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏమిటండి ఆవిడికి పాపం డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఇప్పటిదాకా వాడుతుంది కదా వాట్ ఈస్ ది యూజ్ అయితే ఆవిడికి మందు పని చేసింది పని చేసి ఈ ఇడియో సింకర్సీ అనేటువంటి టెండెన్సీ గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుతోంది అది కాక ఆవిడికి ఆ ఏజ్ లో వాళ్ళ మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో వచ్చినటువంటి డయాబెటీస్ గానీ హైపర్ టెన్షన్స్ గానీ ఏవి ఆవిడికి రాలేదు బానే ఉంది వాటన్నిటి నుంచి ఆవిడ రికవర్ అయిన ఎంచేత మనం రెగ్యులర్ గా ఏం చేస్తున్నాం మధ్యలో ఎక్కడ వీలుంటే అక్కడ యాంటీ మాజ్మెటిక్ రెమెడీ తోసేస్తున్నాం ఆ ఇవ్వగా ఇవ్వగా ఓ పదేళ్లు పన్నెండేళ్లు ఫైట్ చేశాక ఆవిడికి అప్పటికి కొంత లైన్ లో పడింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు పర్వాలే ఒక రెండు ఏళ్ల క్రితం వరకు కూడా ఆవిడికి మంది ఇచ్చామంటే ఓ రెండు వారాలకి మంది ఇచ్చామంటే మళ్ళా మూడు రోజుల తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చి తీరాల్సిందే ఏమిటంటే ఆ మంది వేసుకున్న ఆ మంది వేసుకున్నప్పటి నుంచి మళ్ళా ఈ లక్షణాలని ఎక్కువైపోయాయని వాడు వచ్చి అలాగే ఆవిడ ఇంకో పిక్యులారిటీ ఉంది అదే మందు అంత ముందు వేస్తాం వేస్తే ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ బ్రహ్మాండగా పనిచేస్తుంది మళ్ళా సింటమ్స్ రిలాక్స్ అయ్యాయి కదా మళ్ళా అదే డోసు రిపీట్ చేస్తే ఆ రిపీట్ చేసిన డోసు వాయించేసేది రకరకాలు ఆవిడకి ఇప్పుడు అటువంటివన్నీ కూడా తగ్గి స్టెబిలైజ్ అయ్యి కాస్త దారిలో పడింది ఆవిడ ఈ కేసులు మాత్రం చాలా డిఫికల్ట్ ట్రీట్మెంట్ కి ఆ వస్తాయండి కొంతమందికి అసలు ఎలోపతి రెమెడీస్ అస్సలు పడవు ఎలోపతి రెమెడీస్ ఏది వాడినా చాలా డిఫికల్ట్ వాళ్ళు పాపం చెప్పేస్తారు ఇంకో మీరు వెళ్ళి ఇంకేదైనా సిస్టమ్ వాడుకోండి చిన్న మెడిసిన్ వాడినా సరే ఎలోపతిలో ఒక చిన్న టాబ్లెట్ వాడినా కూడా వస్తాయి అలాంటివి రెండు అన్ని సిస్టమ్స్ లోనూ ఉంటాయి కొంతమందికి మీరు హోమియోలో జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేసి ఏ రెమెడీ వేసినా ఈవెన్ టిష్యూ సాల్ట్స్ ఇచ్చినా కూడా వాయించి పారేస్తూ ఉంటాయి అగ్రవేషన్స్ వాళ్ళు ఆ వచ్చినప్పుడు అలా ఎలోపతి వాడితే వాళ్ళకి బాగుంటుంది అలా వచ్చిన వాళ్ళకి నేను కొన్ని కొన్ని సార్లు చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి అడ్వైస్ చేసేయచ్చు మీకు ఈ సిస్టమ్ లో మీకు ఈ రకమైన ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఆ సిస్టమ్ సూట్ అయితే మీరు ఆ ప్రస్తుతానికి ఆపేసి అది వాడండి అని చెప్పండి అది వాడిన తర్వాత కొంతకాలం పోయాక మళ్ళా కావస్తే తర్వాత తర్వాత ట్రై చేయండి నెమ్మది నెమ్మదిగా అంటే ఇది బాగాలంటే వాళ్ళకి మీరు అవి ఇస్తూ మధ్యలో మళ్ళీ హోమియో ఇస్తూ స్లో రెమెడీస్ మళ్ళా ఇస్తూ ఆ రకంగా చేసుకుంటూ కొన్ని ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు నడిపితే అప్పుడు వాళ్ళు దారిలో పడచ్చు ఇవన్నీ చాలా రకరకాలు ఉంటాయి పెర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ నైట్రిక్ యాసిడ్ థర్టీ గానీ టూ హండ్రెడ్ గానీ మధ్యలో చూసుకోవాలి మనం థర్టీలో ఇస్తున్నా వాడికి అగ్రవేషన్స్ వస్తున్నాయా టూ హండ్రెడ్ ఆ పైపటెన్స్ ఇస్తే అగ్రవేషన్ అగ్రవేషన్ వస్తున్నా చూసుకుని దాన్ని బట్టి ఇవ్వాల్సిందే రెపిటేషన్ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఉండకూడదు వాళ్ళకి అకేషనల్ ఇంటర్ కరెంట్ రెమెడీగా ఇస్తూ ఉండాలి ఆల్రెడీ వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ నైట్రిక్ యాసిడ్ అనుకోండి పర్వాలే ఇస్తే అది తగ్గుతుంది ఇది తగ్గుతుంది అయితే నైట్రిక్ యాసిడ్ ఇచ్చిన అన్ని కేసులు అది న్యూట్రలైజ్ అవుతుందన్న గ్యారంటీ లేదు కానీ ఈ సింటమ్ ని స్ట్రాంగ్ గా ప్రూవ్ ప్రూవింగ్స్ లో తీసుకొచ్చింది నైట్రిక్ యాసిడ్ లో ఎలోపతిలో రెమెడీస్ కూడా చాలా వాటిని వాటి రెమెడీస్ తాలూకు బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రతి రెమెడీ వేసినా కూడా అగ్రవేషన్స్ వస్తున్నాయన్న వాళ్ళలో కూడా నైట్రిక్ యాసిడ్ పనిచేస్తుంది దీస్ పేషెంట్స్ ఆర్ దీస్ పేషెంట్స్ ఆర్ సెన్సిటివ్ అండ్ హ్యావ్ ఇడియో సింక్రసీ అండ్ హ్యావ్ ఇడియో సింక్రసీ టు ఎవ్రీథింగ్ ఇడియో సింక్రసీ టు ఎవ్రీథింగ్ అండ్ జనరల్లీ దే ఆర్ ఇన్క్యూరబుల్ అండ్ జనరల్లీ దే ఆర్ ఇన్క్యూరబుల్ ఇన్క్యూరబుల్ దిస్ ఓవర్ సెన్సిటివ్ నేచర్ దే
అనాల్టర్డ్ గా ఉందనుకోండి ఏమీ చేంజ్ లేదు ఆ ఒరిజినల్ స్టేట్ వీడు ప్రూవింగ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా అది అలాగే ఉందనుకోండి అవి మన అసలు ఈ డ్రగ్ తాలూకు ప్రూవింగ్స్ లోకి తీసుకోకర్లే లేదా ఈ ప్రూవింగ్ అవుతున్నంత కాలం ఆ సింటమ్స్ తగ్గాయి అనుకోండి అప్పుడు మనం ఈ ప్రూవింగ్స్ లోకి ఆ సింటమ్స్ ను కూడా తీసుకోవాలి వాడికున్న ఒరిజినల్ సింటమ్స్ లేదా ఈ ప్రూవింగ్ అవుతున్నంత కాలం అవి వాయించేసాయి అనుకోండి చాలా అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చాయి అంటే ఆ వాటిని దీంట్లో నుంచి మనం డిలీట్ చేసుకోవాలి ఈ రకంగా ప్రూవింగ్స్ కి మాత్రం వీడు బ్రహ్మాండంగా పనికొస్తారు ఏ డ్రగ్ అయినా సరే నార్మల్ గా ప్రూవ్ చే ప్రూవింగ్ అయిన తర్వాత కొన్ని కొంత కొంతమంది కొన్ని రెమెడీస్ ప్రూవింగ్ అయ్యాక మళ్ళీ వాళ్ళ తర్వాత రెమెడీస్ ప్రూవింగ్ కి పనికిరారు వీళ్ళు అలా కాదు చాలా సార్లు వీళ్ళ వీళ్ళు ప్రూవింగ్స్ కి పనికొచ్చేటువంటి వాళ్ళు ప్రపంచానికి ఆ రకంగా ఉపయోగిస్తారు వాళ్ళు దో దే సఫర్ వాళ్ళు బాధపడుతున్నా కూడా ఇగో ఇప్పుడు చెప్పిన లాగే పూర్తి ఆరోగ్యవంతులు దొరక్కపోతే చేసే పని ఇదే ఇప్పటి రోజులు డ్రగ్స్ ప్రూవ్ చేయాలనుకోండి వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే మొట్టమొదటి వాళ్ళ కేసు టేకింగ్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ మైండ్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ టెంపరమెంట్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏమైనా ఫిజికల్ గా ఏమైనా ఇల్లు హెల్త్ ఉందా మెంటల్ గా ఏమైనా ఇల్లు హెల్త్ ఉందా మొత్తం అంతా వాళ్ళ కేసులు రాసి పక్కన పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుని రెమెడీ వేసి ప్రూవింగ్ చేసినప్పుడు దానికైనా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సింటమ్స్ కి ఏమైనా తేడా వస్తుందా దానికి నీకు ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా ఇవన్నీ చూసుకుని ఇవి దాంట్లో వాటి సింటమ్స్ దీంట్లో యాడ్ చేయాలా దీంట్లో వచ్చి తీసేయాలా అనేటువంటిది చూసుకోవాలి హెల్దీ ప్రూవర్స్ అనే వాళ్ళు అస్తమాన్ దొరుకుతారు అనేటువంటి నమ్మకం ఈ రోజులో అసలు దొరకరు సమ్ పేషెంట్స్ సమ్ పేషెంట్స్ విల్ గెట్ ప్రూవింగ్ విల్ గెట్ ప్రూవింగ్ when the remedy is used in higher potencies 1m 10m avi vaadte vaaliki provings vastayi kontha mandi ki aggravations vastayi maa inti degara maa inti pakkana maamu garu undaru mesh garu tho yaa unda ayi naaku aa peda potential pai vese kandi naaku chaala aggravations vastayi chinna chinna potential ayi vandantu undedi aadiki 200 daadi eppudu esina manam cheppopoyina sare aadi telisipedi pai potential vesar naala aggravate chesedu aadiki ajira aadiki eppudu థర్టీ సిక్స్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ వేస్తే బాగుండేది ఆవిడ కంఫర్టబుల్ గా నేను చెబుతూ ఉండేది ఆచారులు గారు నాకు పెద్దవి ఇవ్వకండి అంటూ ఉండేది ఫర్ దెమ్ ఫర్ దెమ్ లో ఆర్ మోడరేట్ పొటెన్సీస్ లో పొటెన్సీస్ ఆర్ మోడరేట్ పొటెన్సీస్ లైక్ థర్టీ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ నెమ్మదిగా వాళ్ళకి ఆ పొటెన్సీస్ లో వేసి వాళ్ళకి ఏదైనా ఎక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అలాంటి వాళ్ళలో కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి మీరు ట్రై చేశారు ట్రై చేస్తే ఇవో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళకి ఇంకా కొంతకాలం పాటు కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ఆపేయండి మయాజ్మెటిక్ యాంటీ మయాజ్మెటిక్ రెమెడీస్ వేయడం ఆపేయండి వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఎక్యూట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి జలుబు తగ్గు వచ్చాయి లేదా జ్వరం వచ్చింది బ్రియోనియా ఇండికేట్ అయింది వాడికి బ్రియోనియా థర్టీ ఓ డోస్ వేయండి వేస్తే తగ్గుతుంది ఏం చేత వాడికి బ్రియోనియా వన్ ఎం వేస్తే ప్రూవింగ్స్ వస్తాయి థర్టీ వేయండి వేస్తే నెమ్మదిగా కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది లేదా బ్రియోనియా టూ హండ్రెడ్ అయింది అలా ఇండికేట్ అయిన రెమెడీస్ ఆ రకంగా వేస్తూ ఉంటే ఆ ఎక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మాత్రం వాళ్ళకి రిలీఫ్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ రకంగా నడిపించవలసింది వాళ్ళ కేసు నైన్త్ అబ్జర్వేషన్ the 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 action action of of medicines, the action of the medicines upon provers, upon provers, medicines provings చేసేటువంటి వాళ్ళ మీద మెడిసిన్ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అబ్జర్వేషన్ చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందే ఇక్కడ చెబుతున్నాడు టు సెలెక్ట్ హెల్దీ ప్రూవర్స్ నోట్ ది కండిషన్ నోట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ ఆఫ్ ది పర్సన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ వాడి కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమిటి మెంటల్ కండిషన్ ఏమిటి టెంపరమెంట్ ఏమిటి హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ టెంపరమెంట్ వాళ్ళ టెంపరమెంట్ దేంట్లో వస్తారో ఉంటుంది కదా మెంటల్ సింటమ్స్ అంటే అన్హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళకే కాదు మెంటల్ సింటమ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి మనం హోమియో నేర్చుకున్న కొత్తలో మెంటల్ సింటమ్స్ అంటే ప్రతి వాడు పేషెంట్ అనుకుంటాం అది కాదు మెంటల్ సింటమ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వాడి టెంపరమెంట్ ఏమిటి వాడి లాజిక్ ఏమిటి వాడు ఏ రకమైన అండర్స్టాండింగ్ లోకి వస్తాడు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ లోకి వస్తాడు అది మెంటల్ సింటమ్స్ అంటే పర్వర్టెడ్ గా ఉంటే అది డిసీజ్ అంటాం పర్వర్టెడ్ గా కాకపోతే ఈ మెంటల్ ఈ మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఏ మెడిసిన్స్ ఇండికేట్ అవుతాయి ఈ మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఏ మెడిసిన్స్ ఇండికేట్ అవుతాయి వాళ్ళకి ఏమైనా డిసీజ్ వస్తాయి వాళ్ళకి డిసీజ్ లేకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఏ ఏ రకమైన పర్వర్షన్స్ లేని వాళ్ళు ప్రతి వాడికి వాడి దీన్ని బట్టి బై బర్త్ వాడికి వాడి టెంపరమెంట్ వాడి మెంటాలిటీ మిగతా వాటిని బట్టి వస్తుంది కదా ఆ వచ్చినటువంటి మెంటల్ కండిషన్ టెంపరమెంట్ అనేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాడికి బై బర్త్ వాడి మొడాలిటీస్ ఉంటాయి ఆ మొడాలిటీస్ మనం మెడిసిన్ వేసినంత మాత్రాన చేంజ్ అవ్వవు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కడికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అసలు సన్నీళ్లు పడవు అనుకోండి మనం మెడిసిన్ ఇచ్చేప్పుడు అది ఎందుకు పనికి వస్తుంది అది ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం అంటే